എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം സ്ഥിരമായിട്ട് ചോദിക്കുന്ന ചില ചോദ്യങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് ബി ടെക് കഴിഞ്ഞ് സേനയിൽ എന്താണ് അവസരം ആൺകുട്ടികളും പെൺകുട്ടികളും ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യമാണ് അതിനെക്കുറിച്ചാണ് ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളോട് മറുപടി പറയുന്നത് പ്ലസ് ടു കഴിഞ്ഞ ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ പ്ലസ് ടു കഴിഞ്ഞവരും അതുപോലെ തന്നെ പ്ലസ് ടു ഇപ്പോൾ പഠിക്കുന്ന കുട്ടികൾക്കും വേണ്ടിയാണ് ഈ വീഡിയോ ഈ വേണ്ടിയും കൂടെയാണ് ഈ വീഡിയോ കാരണം ഈ എൻട്രീനെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾ കുറച്ച് കാലം മുന്നേ അറിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ ഇതിനു വേണ്ട പ്രിപ്പറേഷൻസ് നടത്താൻ സാധിക്കുള്ളൂ ഒരു ലോങ് ടേം പ്രിപ്പറേഷൻ ആവശ്യമുള്ള ഒരു ഒരു എൻട്രിയാണ് എസ് എസ് സി ടെക്നിക്കൽ അതിനെക്കുറിച്ചാണ് ഇന്ന് ഞാൻ ഈ വീഡിയോ ചെയ്യുന്നത് ഈ വീഡിയോൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പോൾ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നവർ അതായത് ഇപ്പോൾ ബി ടെക് കഴിഞ്ഞ കുട്ടികൾക്ക് ഇത് അപ്ലൈ ചെയ്യാം പക്ഷേ ഇപ്പോൾ ബി ടെക് പ്ലസ് ടു പഠിക്കുന്ന കുട്ടികൾക്ക് ഇതിനെക്കുറിച്ച് അറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഏത് കോഴ്സ് സെലക്ട് ചെയ്യണം എന്നുള്ളത് തീരുമാനിക്കാവുന്നതാണ് ഈ ഇത് ഈ വീഡിയോ കാണുന്ന രക്ഷകർത്താക്കൾക്കും തങ്ങളുടെ കുട്ടികളെ ഏത് കോഴ്സിന് അയക്കണം എന്നുള്ള തീരുമാനം എടുക്കാവുന്നതാണ് സാധാരണഗതിയിൽ പ്ലസ് ടു കഴിഞ്ഞ ഒരു കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടാവും ഏത് കോഴ്സാണ് എടുക്കേണ്ടത് ബി ടെക് എടുക്കണോ ബി ടെക് കൊടുത്തോണ്ടെന്നും പ്രത്യേകതയുണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഗുണമുണ്ടോ എന്നുള്ളതൊക്കെ പലപ്പോഴും ചർച്ചാ വിഷയമാവുന്നതാണ് ഞാൻ ഇന്ന് നിങ്ങളോട് പറയുന്നത് അതിനെക്കുറിച്ചാണ് പ്ലസ് ടു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ മുന്നിൽ വരുന്ന ഒരു ഓപ്ഷനാണ് ബി ടെക് ബി ടെക് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആർമിയിൽ എന്താണ് നിങ്ങളുടെ അവസരം എന്നുള്ളതാണ് ഞാൻ ഇന്ന് പറയാൻ പോകുന്നത് എസ് എസ് സി ടെക്നിക്കൽ എന്നാണ് ഈ കോഴ്സിൻ്റെ പേര് ബി ടെക് പഠനം കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം അപേക്ഷ കൊടുക്കാൻ സാധിക്കും ഈ വർഷം വിളിച്ചിരിക്കുന്നത് എസ് എസ് സിയുടെ അമ്പത്തി ഒമ്പതാമത്തെ കോഴ്സിലേക്കാണ് എസ് എസ് സി ടെക് അമ്പത്തി ഒമ്പതാമത്തെ കോഴ്സ് അതുപോലെ തന്നെ എസ് എസ് സി ടെക് വിമൻ മുപ്പതാമത്തെ കോഴ്സ് അതായത് ഓഫീസേഴ്സ് ട്രെയിനിങ് അക്കാഡമി ചെന്നൈയിലാണ് ഈ കോഴ്സ് കണ്ടക്ട് ചെയ്യുന്നത് സാധാരണ ഓഫീസേഴ്സ് ട്രെയിനിങ് അക്കാഡമിയിൽ സി ഡി എസ് വഴി കമ്പൈൻഡ് ഡിഫൻസ് സർവീസ് എക്സാമിനേഷൻസ് വഴി ജനറൽ ഓഫീസേഴ്സ് വരുന്ന സാധാരണ ഓഫീസേഴ്സ് വരുന്ന കോഴ്സാണ് എസ് എസ് സി കോഴ്സ് ഷോർട്ട് സർവീസ് കമ്മീഷൻ കോഴ്സിലേക്ക് തന്നെയാണ് അവരുടെ കൂടെ തന്നെയാണ് ടെക്നിക്കലുകാരും ട്രെയിനിങ് ചെയ്യുന്നത് പ്രത്യേക കോഴ്സുകളിൽ എസ് എസ് സി കോഴ്സിൻ്റെ കൂടെ തന്നെയാണ് ഈ കോഴ്സും ചെയ്യുന്നത് കൊല്ല വർഷത്തിൽ രണ്ട് എസ് എസ് സി കോഴ്സുകളാണ് ഓഫീസേഴ്സ് ട്രെയിനിങ് അക്കാഡമി ചെന്നൈയിൽ നടക്കുന്നത് അതായത് ഷോർട്ട് സർവീസ് കമ്മീഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പത്ത് വർഷത്തേക്കുള്ള നിയമനമാണ് പത്ത് വർഷം കമ്മീഷൻ ഓഫീസറായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് സേവനം അനുഷ്ഠിക്കാം അതിനുശേഷം റിട്ടയർ ചെയ്യാവുന്നതാണ് അതിൻ്റെ കൂടെ ഒരു നാല് വർഷത്തെ എക്സ്റ്റൻഷൻ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയേക്കാം നാല് വർഷത്തെ കിട്ടിയേക്കാം ചില സമയത്ത് നിങ്ങൾ അപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് പെർമനൻറ്റ് കമ്മീഷനും കിട്ടിയേക്കാം പെർമനൻറ്റ് കമ്മീഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങളുടെ പ്രായപരിധി ഓരോ റാങ്കിനും അനുസരിച്ചുള്ള പ്രായപരിധിക്ക് അനുസരിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് റിട്ടയർ ചെയ്യാൻ പറ്റും സോ എസ് എസ് സി എന്താണെന്നും എസ് എസ് സി പെർമനൻറ്റ് കമ്മീഷൻ എന്താണെന്നുള്ള ഒരു ബോധ്യം നിങ്ങൾക്ക് വന്നിട്ടുണ്ടാവും ഷോർട്ട് സർവീസ് കമ്മീഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് പത്ത് വർഷത്തേക്കും പെർമനൻറ്റ് കമ്മീഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഫുൾ സർവീസും ആണ് അപ്പം എസ് എസ് സി ടെക്കിലേക്കാണ് ഇപ്പോൾ അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചിരിക്കുന്നത് എസ് എസ് സി റെഗുലർ കോഴ്സിൻ്റെ കൂടെ തന്നെയാണ് എസ് എസ് സിയുടെ ടെക്നിക്കൽ കോഴ്സ് പഠനത്തിന് ശേഷം സേനയിൽ എന്താണ് അവസരം അവസരം എസ് എസ് സി ടെക് എന്ന കോഴ്സിലേക്ക് അപേക്ഷ കൊടുക്കാൻ സാധിക്കും സാധാരണഗതിയിൽ എസ് എസ് സി ഒ ടി എ ചെന്നൈയിലേക്ക് വരുന്ന കുട്ടികൾ എന്ന് പറയുന്നത് അവിടത്തേക്കുള്ള ട്രെയിനിങ് ട്രെയിനീസ് വരുന്നത് കമ്പൈൻഡ് ഡിഫൻസ് സർവീസ് എക്സാമിനേഷനിലൂടെയാണ് വരുന്നത് അപ്പം നിങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് അതായത് ഒരു ബി ടെക് പഠിച്ചാലുള്ള ഏറ്റവും നല്ല അവസരം എന്ന് ഏറ്റവും മികച്ച അവസരം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് സി ഡി എസ് എക്സാമിനേഷൻ ഇല്ലാതെ ഡയറക്റ്റ് സർവീസ് സെലക്ഷൻ ബോർഡ് ഇൻ്റർവ്യൂ വഴി നിങ്ങൾക്ക് ഒ ടി എയിൽ ജോയിൻ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ഒരു വർഷം നൂറ്റി എൺപത്തി ഒമ്പത് ഒഴിവുകളാണ് ഉള്ളത് അപ്പോൾ പരീക്ഷ എഴുതാതെ തന്നെ ഡയറക്റ്റ് എൻട്രിയിലൂടെ ഓഫീസേഴ്സ് ട്രെയിനിങ് അക്കാഡമിയിൽ ജോയിൻ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും So that is the opportunity you are getting through, getting because you are a B.Tech graduate. Okay, so this is the opportunity for the young people and the young people to get to know both boys and girls. Okay, so SSE technical, only B.Tech graduates can apply. Now, I have to say that you are working on the plus two and the young people.
ആളുകൾ ജോയിൻ ചെയ്യാൻ ജോയിൻ ചെയ്യാനുള്ള ഏജ് കാറ്റഗറി എന്ന് പറയുന്നത് ഇരുപത്തഞ്ച് വയസ്സ് വരെയാണ് പത്തൊമ്പത് വയസ്സ് മുതൽ ഇരുപത്തഞ്ച് വയസ്സ് വരെയാണ് പക്ഷേ ടെക്നിക്കൽ കോഴ്സ് കഴിഞ്ഞ ബി ടെക് കഴിഞ്ഞ കുട്ടികൾക്ക് ഇരുപത്തിയേഴ് വയസ്സ് വരെ അപേക്ഷ കൊടുക്കാൻ സാധിക്കും ഈ ഈ വർഷം അപേക്ഷിക്കുന്ന ബി ടെക്കുകാർക്ക് അവരുടെ പ്രായപരിധിയാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് രണ്ട് ഒക്ടോബർ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റഞ്ചിനും ഒന്ന് ഒക്ടോബർ ഒന്നാം തീയതി ഒക്ടോബർ രണ്ടായിരത്തി രണ്ടിനും ഇടയിൽ ജനിച്ചവരായിരിക്കും ഈ രണ്ട് ഡേറ്റ് ഉൾപ്പെടെ ഈ ഡേറ്റിന് ജനിച്ച ആൾക്കാർക്ക് ഈ വർഷത്തെ ഇപ്പോൾ നടക്കുന്ന എസ് എസ് സി ടെക്കിന് അപേക്ഷ കൊടുക്കാൻ സാധിക്കും ഈ വർഷം ഒക്ടോബർ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ടിൽ നടക്കുന്ന കോഴ്സിലേക്കാണ് ഇപ്പോൾ അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചിരിക്കുന്നത് സാധാരണഗതിയിൽ ഒരു ജൂൺ മാസമൊക്കെ ആകുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് സർവീസ് സെലക്ഷൻ ബോർഡ് ഇൻ്റർവ്യൂ വരും നിങ്ങളുടെ അഡ്മിഷൻ പ്രോസസ്സ് ഒക്കെ തന്നെ ഒരു ഓഗസ്റ്റ് സെപ്റ്റംബർ മാസമാവുന്നതോടു കൂടെ പൂർത്തീകരിക്കുന്നതാണ് സോ ഇതാണ് ഏജ് ക്രൈറ്റീരിയ എജ്യൂക്കേഷൻ ക്വാളിഫിക്കേഷൻ നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു ബി ബി ടെക്കുകാരാണ് ആൻഡ് നിങ്ങളുടെ ഫിസിക്കൽ സ്റ്റാൻഡേർഡ് എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ഫിഫ്റ്റി സെവൻ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ആണ് ആൺകുട്ടികളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം മെൻ വൺ ഫിഫ്റ്റി സെവൻ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ആൻഡ് വിമൻ വൺ ഫിഫ്റ്റി ടു സെൻറ്റിമീറ്റർ ഇതാണ് ഫിസിക്കൽ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ബാക്കിയുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും മെഡിക്കൽ ടെസ്റ്റിലൂടെയാണ് അവർ ചെക്ക് ചെയ്യുക സാധാരണ എസ് എസ് ബി ഇൻ്റർവ്യൂവിൽ തന്നെ എസ് എസ് ബി ഇൻ്റർവ്യൂ ക്ലിയർ ചെയ്യുന്ന കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് അഞ്ച് ദിവസത്തെ മെഡിക്കൽ ടെസ്റ്റ് ഉണ്ടാവും മെഡിക്കൽ ടെസ്റ്റിൻ്റെ സമയത്ത് നിങ്ങളുടെ ഹൈറ്റ് വെയ്റ്റ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ തന്നെ മെഷർ ചെയ്യുന്നതാണ് സോ വൺ ഫിഫ്റ്റി സെവൻ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ആണ് മിനിമം ഹൈറ്റ് ഫോർ മെൻ ആൻഡ് വൺ ഫിഫ്റ്റി ടു ഫോർ ലേഡീസ് മെന്നിന് വൺ സെവൻറ്റി ഫൈവ് സീറ്റാണ് വേക്കൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളത് ആൻഡ് വിമെന് ഫോർട്ടീൻ സീറ്റ് വേക്കൻ്റ് ആണ് ഇത് വലിയൊരു വേക്കൻസി ആണ് ഓൾ ഇന്ത്യ തലത്തിലാണെങ്കിൽ കൂടെ നിങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് ഒരു എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഗ്രാജുവേറ്റ്സിനെ സംബന്ധിച്ച് മികച്ച അവസരം തന്നെയാണ് മെൻ വൺ സെവൻറ്റി ഫൈവ് സീറ്റ്സ് എന്താണ് ഇതിൻ്റെ സെലക്ഷൻ പ്രൊസീജിയർ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ നിങ്ങളുടെ മാർക്കിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഷോർട്ട് ലിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങളുടെ പ്ലസ് ഡിഗ്രിയുടെ എഞ്ചിനീയറിങ്ങിൻ്റെ മാർക്കിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നിങ്ങൾ ഷോർട്ട് ലിസ്റ്റ് ചെയ്യും നിങ്ങളെ ഇൻ്റർവ്യൂ ഇൻ്റർവ്യൂവിന് കോൾ ഫോർവേഡ് ചെയ്യും ഓക്കെ ഇൻ്റർവ്യൂവിന് വിളിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളെ ഇൻ്റർവ്യൂവിന് വിളിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ നിങ്ങൾക്ക് അഞ്ച് ദിവസത്തെ സർവീസ് സെലക്ഷൻ ബോർഡ് ഇൻ്റർവ്യൂ ആണ് അതായത് ഒരു ഓഫീസർ എൻട്രി കാൻഡിഡേറ്റിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം റിട്ടേൺ എക്സാമിനേഷൻ ഉണ്ടായാലും ഇല്ലെങ്കിലും അവർ ഫേസ് ചെയ്യേണ്ട ഒരു ഇൻ്റർവ്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് സർവീസ് സെലക്ഷൻ ബോർഡ് ഇൻ്റർവ്യൂ ആണ് അത് ഏത് എൻട്രി ആണെങ്കിലും സർവീസ് സെലക്ഷൻ ബോർഡ് ഇൻ്റർവ്യൂ ഇല്ലാതെ ഓഫീസർ ആവാൻ സാധിക്കില്ല എസ് എസ് ബി ഇൻ്റർവ്യൂ ദെൻ മെഡിക്കൽ ടെസ്റ്റ് മെഡിക്കൽ ടെസ്റ്റ് ഞാൻ പറഞ്ഞു അഞ്ച് ദിവസത്തെ മെഡിക്കൽ ടെസ്റ്റ് ഉണ്ടാവും അതിനുശേഷം നടക്കുന്ന ഓൾ ഇന്ത്യ മെറിറ്റ് ലിസ്റ്റിന് അനുസരിച്ചിട്ടാണ് നിങ്ങളുടെ വേക്കൻസീസ് ഫിൽ ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ സോ മികച്ച സാലറിയാണ് നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്നത് ഒരു ഗസറ്റഡ് ക്ലാസ് എ ഗസറ്റഡ് ഓഫീസർ പദവി നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കും അതിനനുസരിച്ചുള്ള സെവൻ പേ കമ്മീഷനനുസരിച്ചുള്ള പേയ്മെൻറ്റ് പോസ്റ്റിങ് ആസ് ലെഫ്റ്റനൻറ്റ് നിങ്ങൾ ലെഫ്റ്റനൻ്റ് ആയിട്ടാണ് പോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് അതായത് ആർമിയുടെ റാങ്ക് സ്ട്രക്ചറിൽ ഓഫീസർ എൻട്രിയിൽ ആദ്യത്തെ റാങ്കാണ് ലെഫ്റ്റനൻറ്റ് നിങ്ങളുടെ ഫ്ലാപ്പിലെ രണ്ട് സ്റ്റാർ വന്നു ചേരും ദാറ്റ് ഈസ് ലെഫ്റ്റനൻറ്റ് പോസ്റ്റ് ആൻഡ് നിങ്ങളുടെ പേ സ്കെയിൽ നമുക്കറിയാം ഇന്ത്യൻ ആർമിയുടെ അല്ലെങ്കിൽ ഡിഫൻസ് ഫോഴ്സസിൻ്റെ പേ മെട്രിക് പ്രകാരം ലെവൽ ടെന്നിലുള്ള പോസ്റ്റാണ് ലെഫ്റ്റനൻറ്റ് പോസ്റ്റ് ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് തൗസൻഡ് വൺ ഹൺഡ്രഡ് മുതൽ സ്റ്റാർട്ടിങ് ഉള്ള ബേസിക് ആണ് വൺ ലാക്ക് സെവൻറ്റി സെവൻ തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ഓൾമോസ്റ്റ് അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ മിലിറ്ററി സർവീസ് പേ ഫിഫ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് പ്ലസ് മിലിറ്ററി സർവീസ് പേ മറ്റുള്ള എല്ലാ ആനുകൂല്യങ്ങളും ചേരുന്ന സമയത്ത് ഒരു എൺപതിനായിരത്തിന് മുകളിൽ സ്റ്റാർട്ടിങ് സാലറി ലഭിക്കാവുന്ന മികച്ച പോസ്റ്റാണ് ഇന്ത്യൻ ആർമിയിൽ ടെക്നിക്കൽ എൻട്രി ത്രൂ ലഭിക്കുന്ന എസ് എസ് സി ടെക് ലൂടെ ലെഫ്റ്റനൻറ്റ് പോസ്റ്റ് ഓക്കെ സോ നിങ്ങളുടെ ലെവൽ എയ്റ്റീൻ വരെ പോകാം നിങ്ങളുടെ ട്രെയിനിങ്ങിൻ്റെ സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കാവുന്ന സ്റ്റൈപ്പൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫി
പ്ലസ് ടു പഠിക്കുന്ന കുട്ടികൾ നിങ്ങളിപ്പോൾ ആലോചിക്കേണ്ടത് നിങ്ങൾ ബി ടെക് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു എൻട്രി ഉണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് രക്ഷാകർത്താക്കൾ അത് ആലോചിക്കുക അതിന് മുന്നേ ഈ നാല് വർഷം ബി ടെക് പഠിക്കുന്ന നാല് വർഷവും നിങ്ങൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യേണ്ടത് സർവീസ് സെലക്ഷൻ ബോർഡ് ഇൻ്റർവ്യൂവിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പ്രിപ്പറേഷനാണ് ഓക്കെ ഈ നാല് വർഷവും നിങ്ങൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യേണ്ടത് സർവീസ് സെലക്ഷൻ ബോർഡ് ഇൻ്റർവ്യൂവിനുള്ള പ്രിപ്പറേഷനാണ് സർവീസ് സെലക്ഷൻ ബോർഡ് ഇൻ്റർവ്യൂ ഒരു ലോങ് ടേം പ്രിപ്പറേഷൻ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈ വേക്കൻസിയിലേക്ക് ജോയിൻ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ഒരു 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 നിശ്ചയദാർഢ്യമുള്ള ഒരു യുവാവിനോ യുവതിക്കോ ഇത് നേടിയെടുക്കാൻ വലിയ പ്രയാസം ഉണ്ടാവില്ല ഓൺലി തിങ് ഇസ് ഡെഡിക്കേഷൻ കൺസിസ്റ്റൻസി കൺസിസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പ്രിപ്പറേഷൻ ആവശ്യമാണ് ഓക്കെ ഈ ഇപ്പോൾ അപേക്ഷ കൊടുക്കുന്നവർക്ക് ഇന്ത്യൻ ജോയിൻ ഇന്ത്യൻ ഇന്ത്യൻ ആർമി ഡോട്ട് എൻ ഐ സി ഡോട്ട് ഇൻ എന്ന വെബ്സൈറ്റിൽ നിങ്ങൾക്ക് അപേക്ഷ കൊടുക്കാം മാസ്റ്റർ മൈൻഡ് ഡിഫൻസ് അക്കാഡമി ഒരുക്കുന്ന സർവീസ് സെലക്ഷൻ ബോർഡ് ഇൻ്റർവ്യൂയുടെ കോഴ്സിലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് കോഴ്സ് നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മുടെ ആപ്പ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാം ആപ്പ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ട ലിങ്ക് ലഭിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എയ്റ്റ് നയൻ ഫോർ ത്രീ നയൻ സീറോ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ എന്ന വാട്സപ്പ് നമ്പറിലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് മെസ്സേജ് അയക്കാം നിങ്ങൾ അതിനകത്ത് മെൻഷൻ ചെയ്യണം നിങ്ങൾ എസ് എസ് ബി ഇൻ്റർവ്യൂവിൻ്റെ കോഴ്സാണ് വേണ്ടതെന്ന് മെൻഷൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് അതിൻ്റെ ലിങ്ക് തരും ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാനുള്ള ലിങ്ക് തരും നിങ്ങൾക്ക് ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങൾ വാട്സപ്പിലൂടെ നിങ്ങൾക്ക് ബന്ധപ്പെടാവുന്നതാണ് ഓക്കെ സോ ദിസ് ഈസ് ദ മൊത്തത്തിലുള്ള നിങ്ങൾ പ്രിപ്പറേഷൻ ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങൾ കാര്യമാണ് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് പറഞ്ഞു തന്നത് ആപ്ലിക്കേഷൻ എങ്ങനെ കൊടുക്കാം ആർക്കൊക്കെ കൊടുക്കാം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള അപേക്ഷ കൊടുക്കാൻ സാധിക്കുന്നവർ കൊടുക്കുക പ്ലസ് ടു കുട്ടികൾ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ലോങ് ടേം പ്രിപ്പറേഷൻ ഇന്ന് മുതൽ ആരംഭിക്കുക ഇതിനു വേണ്ടിയിട്ട് ശ്രമിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും കിട്ടാവുന്ന കാര്യമേ ഉള്ളൂ ഓൾ ദ ബെസ്റ്റ് ഇതുപോലുള്ള വീഡിയോസ് ലഭിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മാസ്റ്റർ മൈൻഡ് ഡിഫൻസ് അക്കാഡമിയുടെ യൂട്യൂബ് ചാനൽ നിങ്ങൾക്ക് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാം താങ്ക് യു വെരി മച്ച് ജയ് ഹിന